Bonjour les internautes, alors je me rends euh, au parc Balzac, à Villeparisis. Euh, ce parc est devenu depuis 2020 euh, le centre de toutes les activités qui sont proposées par la municipalité. Et donc je vais aller voir euh, Caroline Digard qui va nous expliquer un petit peu pourquoi. Bonjour Caroline Digard, Bonjour, Alors, vous, êtes adjoint, vous êtes adjointe au maire à Villeparisis et je voudrais qu'aujourd'hui que nous parlions euh, de ce parc. Euh, depuis 2020, ce parc... Euh, a été enfin, et toujours le centre névralgique de toute l'activité à ville paris euh, Il y a le marché de Noël qui a, qui est organisé, qui est, qui a lieu ici euh, à, euh, en, en décembre. Aujourd'hui, actuellement, il y, a, il y a des activités sans écran. Hein, euh, vous avez mis à disposition le parc à, à l'association Cap Cap. Qu'est-ce mm. voilà. qu que vous nous expliquez un petit peu euh, pourquoi ce, ce parc et euh, quelles sont les autres activités qui, qui, qui seront prévues alors, ce parc existe depuis de nombreuses années. Euh, comme vous pouvez le remarquer, nous avons une ville qui n'a pas beaucoup d'espace vert. Nous y travaillons, mais ça c'est un autre sujet. Le parc Honoré le Balzac est vraiment le lieu où les villes parisiennes se retrouvent en famille. Et à notre arrivée, on s'est dit, mais ce parc n'est pas si exploité que ça. Et donc, euh, la première manifestation qui s'est déroulée ici, était le forum des associations. Vous avez fait un forum des associations en le, plein air On a fait un, un forum des associations en plein air qui a été plébiscité par toutes les associations. Ils ont dit, mais nous, on ne veut plus quitter ce parc. Ensuite, on a organisé le marché de Noël ici. À l'origine, il était au niveau du... Alors, au marché, alors, le marché de Noël a eu plusieurs endroits. Euh, des anciennes municipalités, il a, bien, il a été sur le parking euh, François Mitterrand. Il s'est déplacé euh, place Henri Barbus. Ensuite, il s'est déplacé euh, place du marché. Et nous, on a souhaité un marché peut-être un peu plus grand, qui donne beaucoup plus d'offres, qui soit un peu plus euh, festif. Et nous avons innové aussi en mettant en place une patinoire qui a été au boulot de Et de fil en aiguille, hein, ce parc est devenu comme vous l'avez dit, le lieu où il y a des rassemblements de plus en plus importants. Et aujourd'hui, les associations le sollicitent aussi, comme Cap ou pas Cap, ce week-end. Et Cap ou pas Cap a déjà tenu sa première manifestation euh, sur, cette, euh, sur cet événement qui est donc euh, la lutte à, les, à la surexposition aux écrans que nous soutenons. Ici déjà, l'année dernière, et naturellement, ils nous ont redemandé euh, d'occuper le parc. Et on a dit oui parce que le lieu s'y prête, hein, la saison s'y prête. Hein, et voilà. Et qu'est-ce qui va s'y passer et prochainement Alors le 1er juillet, on organise la fête du parc hein, pour la troisième édition. Mm -hmm. Ensuite, pour cette année, nous allons délocaliser nos activités d'été qui se déroulaient, qui se sont déroulées l'été dernier à Delon vont avoir lieu dans ce parc. En plein air, en, en plein, plein air, air, à l'ombre. À l'ombre, de... du coup, <rire> voilà, est très apprécié, je pense. Donc voilà, nous allons évidemment euh, passer trois semaines ici avec des villes parisiens. Donc on va communiquer sur le sujet. Et euh, de l'eau n'est plus aujourd'hui, il y a des travaux qui y sont prévus. Donc nous nous sommes dit, écoutez, s'il y a bien un espace qui s'y prête, c'est ce parc. Donc nous allons l'occuper pendant trois semaines cet été. Il va y avoir beaucoup de manifestations, des cinémas de plein air, des jeux, et nous serons accompagnés par tous les services, ou une grande partie des services de la ville que je remercie d'or et déjà, et des associations qui jouent le jeu aussi. Donc ce parc est le poumon de ville parisienne, comme je le dis assez souvent. Il y a le musée qui est là, il y a le, il y a le service de la vie associative et l'événementiel, il y a la pétanque, et il y a cette vie, il y a ces arbres, il y a. Enfin, C'est familial ici. Et 